안녕하십니까 사막의 생수입니다. 이솝 이야기 늑대와 양 옛날 옛날에 늑대 한 마리가 산기슭에 있는 샘에서 물을 핥아먹고 있었어요. 그때 쳐다보니까 어쩌나 약간 아래쪽에서 양한 마리가 막 물을 먹고 있는 것을 봤군요. 저기 내 저녁거리가 있군 하고 늑대는 생각했답니다. 만약 내가 저것을 잡을 그럴듯한 구실만 있다면 말이야. 그리고는 늑대는 양을 불렀습니다. 내가 감히 내가 마시고 있는 물을 흐려놓느냐? 그런 게 아니고요 주인님. 불쌍한 양이 말했어요. 만약 거기에 있는 물이 더러워졌다면 그것은 저 때문이 아니랍니다. 왜냐면요 이 물은 주인님으로부터 저에게 흘려 내려오기 때문이지요. 됐고 늑대가 말했어요. 그럼 너는 왜 작년 이맘때 나에 대해서 나쁜 소문을 낸 거야. 절대 그럴 리가 없습니다요. 양이 말했답니다. 저는 이제 겨우 태어난 지 여섯 달밖에 안 되었는데요. 상관없어. 늑대는 이를 드러내며 으르렁거렸습니다. 그게 네가 아니더라도 분명히 네 애비였을 테니까. 그리고 늑대는 가엾은 양에게 달려들어서 와라 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 소리를 내면서 통째로 먹어치워 버렸대요. 가엾은 양은 죽기 바로 직전에 숨막히는 소리로 이렇게 말했어요. 어떤 이유도 폭군에게는 통하지 않는답니다. 여기서 어떤 교훈을 찾을 수 있을까요? 첫째로 세상은 약육강식입니다. 말 그대로 약한 것은 강한 것에게 먹힐 수밖에 없다는 것입니다. 이것이 세상의 원리요 불신앙의 법칙입니다. 세상은 정의가 있는 것 같고 진리를 외치고 있는 것 같지만 결국 약한 자는 강한 자에게 먹힐 수밖에 없는 동물의 세계입니다. 둘째 악인은 한번 마음을 먹으면 반드시 해내고야 맙니다. 악인에게 정의나 혹은 인정 또는 박해 측은함은 아무런 의미가 없습니다. 악인이 한번 정한 것은 어떤 불법이나 변칙 혹은 속임수나 괴변 마지막으로 폭력과 강제를 통해서 반드시 그것을 얻어내고 맙니다. 악인의 눈물을 악어의 눈물이라고도 말합니다. 악인은 약한 자를 죽이는 것이 오히려 그들을 돕는 것이라고 말합니다. 마치 아합왕이 나봇의 포도원을 빼앗기 위해서 악한 자들을 동원하여 죽이고 약탈한 것처럼 말입니다. 셋째 악인에게는 선처를 구하지 말아야 합니다. 이것은 불쌍한 양이 죽기 전에 했던 말입니다. 어떤 변명도 선처도 구걸도 폭군의 마음을 누그러뜨리지 못합니다. 그러므로 악인 앞에 선 의인은 변명도 애원도 애걸도 하지 말고 오직 진실만을 말해야 합니다. 왜냐하면 비굴하게 구걸하고 변명하다가 죽느니 차라리 당당하게 진실을 말하고 내 목을 쳐라 하며 죽는 것이 악인을 오히려 수치스럽고 두렵게 만드는 일이기 때문입니다. 우리 그리스도인들이 세상의 권력자들 앞에 섰을 때 변명이나 선처를 구하기보다는 예수 이름과 하나님의 진리를 담대히 말함으로 핍박을 받고 죽는 것이 악인을 부끄럽게 하며 하나님에게 영광을 돌리는 일이 됩니다. 그러므로 우리 그리스도인들은 비굴하게 세상의 권력이나 재물 앞에서 구걸하며 애원하지 맙시다.